。我问你，你父亲有没有教过你一些做人基本的礼貌和分寸？就是一个对家庭、对感情不负责任的混蛋。他是我这世上唯一的亲人，也是我这世上唯一的仇人。什么事这么怒气冲冲的？你对安宁做过什么？我能对他做什么？我什么也没做啊！我问你，前天晚上你在安静家里对他做过什么？他们姐妹俩发生点误会。误会？嗯。什么误会？你敢说你对安宁没有起过不好的念头？你这说的什么话呀、啊、你啊！我告诉你，我要是对安宁有什么心思的话，我就直接告诉你去追她了。我还从来不会客气。你给我闭嘴！所有男人都可以去追她，就是你不可以。我告诉你，安宁她不是物品，没有人可以宣布对她的垄断。我只是欣赏她那个独特的个性，所以才多次邀请她到公司来上班。姐，我们都坐过牢，他的一些感受我可以感同身受。我只是想帮帮他，栽培他。难道我这样错了吗？这实话告诉你，我决定娶安静为妻了。你要娶安静？对，我妻子已经过世三十多年了。我不能再守着对他那种思念和负罪感，过完我后半辈子。安静，她适合我，我会娶她的。不行，为什么？你不可以娶安静。为什么？你就这样把你妻子抛到脑后，对得起她吗？你这样。史天明，你现在讲话真是越来越过分了啊！先是不分青红皂白的指责我对安静有不良企图，现在又莫名其妙的不准我娶安静，甚至拿我个人的隐私来威胁我。你凭什么？你。凭什么？凭的就是因为你有才气，我欣赏你，你救过我，就可以对我胡作非为吗？我问你，你父亲有没有教过你一些做人基本的礼貌和分寸？我父亲，我父亲他就是一个对家庭、对感情不负责任的混蛋，他是我这世上唯一的亲人。也是我这世上唯一的仇人，蒋大为，我警告你，你不能娶安静，你要跟他分手。史天明，你有病！我看你需要看心理医生。你今天的言行是严重失态，毫无理智，然后对你父亲也出言不逊，我对你太失望了。我告诉你啊，只要安静，他签了婚前协议，我就会娶她。到时候，要么。带上你的祝福来参加婚礼，要么你就给我滚蛋家庭里成长有多痛苦？我不希望铁米和你的孩子们也像我跟我姐小时候那样。虽然我也很爱铁米，可是他毕竟背叛了我们的爱情，和你有了孩子。必须为他的行为负责。安宁，谢谢你。你看，我都不知道怎么报答你了。我不需要你的报答。
。也许我跟天明的缘分就只有这么多了。我能不能求求你，做好人做到底？能不能晚几天再告发宋阳？就等我和天明结了婚以后可以吗？为什么？为什么你不能先指证宋阳，再和天明结婚？哦，是这样的，宋阳和我妈的关系你也是知道的。在我们公司这么多年，一直都身居要职，要把他送进监狱之前，肯定有很多事情都需要善后的。所以我能不能求求你，给我几天时间？算了，反正失去天明，其他的事情对我来说也没有什么意义了。正所要的事情，晚几天就晚几天怎么了？出什么事儿了？没事。嗯、呃，天明啊，你看我们那个一个月的期限早就已经过了。佳佳，那天晚上是我对不起你，但那是个错误。我们不能就这样一直错下去。昨天晚上，那怎么能算是一个错误呢？而且他就算是错误的话，那个错误现在已经有了一个最美好的结局啊！你说什么？天明，你看，你要当爸爸了几句话，说完了我就走。大卫已经向我求婚了，他说他不介意我的过去，也可以接受安逸，只要我答应嫁给他，他就会在一个隆重的场合正式向我求婚，还会为我举办一个让所有的女人。都嫉妒的婚礼，蒋总，他真这么说？当然是真的了，这还能有假？向您祝福我吧。虽然你已经登报声明和我断绝姐妹关系，可我知道你依然希望我幸福，就像我依然希望你幸福一样。
，阿宁，阿宁。阿宁，我刚在楼下看到你姐，她找你干什么？我们分手吧？为什么？你是不是？怕蒋大为娶了你姐，让我们的关系变得复杂。你放心吧，我一定不会让这个关系变得那么尴尬的。我大不了我这辈子都不认那个蒋大为，我也要跟你结婚的。可问题是，现在不仅仅是为了我姐，也是为了杨家，还有。你和杨家的孩子，你知道了？安妮，我真搞不懂为什么事情会变成这样。我，我想都没想过事情会变成这个样子。我，我已经想好了，等杨家把孩子生下来之后，我一定会担负起一个当父亲的责任。安宁，你能不能跟我一起挑起这个担子？你住口！你怎么能这么自私呢？我不管你爱不爱杨家，就算是为了给孩子一个完整的家，你都必须跟他结婚。你就那么轻易的放弃我的感情？就那么轻易的放弃我？我在你心里到底算什么？你为什么对别人那么宽容？为什么就对我那么冷酷无情？为什么？难道有一个安宁还不够吗？我比任何人都清楚，一个不完整的家会给一个孩子带来什么？为什么父母犯的错都要由孩子来承担啊？时间会治愈一切的。时间就是一个自称能治百病的庸医，我不像你姐，被别人抛弃的时候，她可以重新再来改头换面，但我不行，我没有你我就会死，我的心就会死，我整个人都会死了。但是你别忘了，我跟我姐流着相同的血，我们是一类人。我已经决定了，我要跟许墨轩重新开始，而墨轩为了安逸也答应了。这个以来，你娶了杨家，我和姐姐嫁给你爸爸，所有的问题都解决了。我不相信你会跟墨轩重新来过，我不相信。我知道，我知道你爱的是我，我知道。你错了，我告诉你，一个女人的初恋，才是永恒跟难忘的。这些年来，我对于你，只有感激跟感动。没有爱。
大伟，我已经想清楚了。都想清楚了吗？都想清楚了。婚前协议上的条款都认可、啊？认可。也都做得到。好，那这样的话，那我就安排一个隆重的场合，正式向你求婚。现在是一年当中最忙碌的时候，你赶在这个时候请假，而且一请请那么久。妈，还在为了那天的事儿跟我赌气是吧？我没有跟谁赌气，我就是想休个假。你休假我不反对，可是你的状态不对呀、啊。跟您分手了是不是？那是我私人的问题，我觉得没必要跟公司交代。哎呦呦呦！你也知道这感情问题是私人问题啊？那你还干涉我跟安静的事儿？那不一样。有什么不一样？送你一句话啊：天涯何处无芳草。对男人来说。事业那才是最重要的。这女人对男人来讲，那就像是一根肋骨一样，少了她或许会会痛，可是她并不影响你直立行走。事业才是男人的脊梁，这没有事业的男人就像这扶不上墙的烂泥巴一样。等你将来有了事业、有了钱、有了地位，你要什么样的女人？你没有啊？那是你对感情的看法，但我不是你。哎呦，你。我现在只想跟公司好好请个假，我想休息。我希望你能够想得通啊。这么多东西是要去哪儿啊？我准备出去走走。好呀，我们一起去吧。佳佳，我现在只想一个人静一静。你这是干嘛呀？我现在已经有了你的孩子了，不如我们早点结婚吧。结了婚之后，我们可以三个人一起环游世界。佳佳，你给我一点时间吧。我先把自己重新整理一下。天明，我知道你不爱我，可是我比安宁更爱你。我现在已经有了你的孩子了，你就给我一次机会，让我成为你的贤内助，好不好？或者咱不领结婚证也行。如果哪一天莫轩要是跟安宁分手了，你要是想和安宁重归于好，我都没有意见。天明，我知道你心里还放不下安宁，可是你要明白，初恋对于每个女人来说都只有一次。在安宁的心里，许墨轩他才是第一位的。安静跟墨轩，他们两个已经不可能再重归于好了。安宁、墨轩跟安逸，他们三个刚刚好可以组成一个很温馨的小家。你不觉得这样的结果对于我们每一个人来说都是一件好事吗？
真厉害。现在天明哥一定很恨我，我在他心里变成一个三心二意、反复无常的小人了。他应该更恨我吧？他为我付出了那么多，等了我那么久。安宁，你现在改变主意还来得及。墨轩，你答应过我，要帮我演好这出戏的。咱们擦擦嘴啊！爸爸，爸爸。嘿，哎呀，你们想我了？看看，我给你带什么了？哎，我的熊。你都快有自己的孩子了，还来干嘛？安逸的小熊落在我那里了。他每天没有小熊，他睡不着的。我给他带过来。天明哥，我带安逸去那边玩会儿。安逸，好，来，跟叔叔去那边玩去啊。恭喜你啊！终于想明白了，是我对不起你，这一切都是我一手造成的。你不用跟我道歉，我们两个现在也算各自有各自的归宿了，互不相欠了。我记得你跟我说过，说时间是治愈一切痛苦最好的良药。你不是也说过，时间其实就是一个号称能包治百病的庸医。其实，我们已经分手了。我要跟谁在一起，你要跟谁结婚，跟彼此都没有什么关系了。杨家是真的爱你，我祝你们幸福。一样，我也祝你跟墨轩幸福。哒哒。
祝你幸福。杨大小姐，你怎么来了？这不是明天你要跟石天明完婚了吗？我提前的送上一个祝福，带了一份薄礼，不成敬意。恭喜恭喜啊！行，这礼物我收下了，你可以走了。哎，别着急嘛，其实我来呢，还有几句话想跟你沟通沟通。有什么话你快说吧。情况是这样的，我跟你妈妈商量了一下，等你跟石天明把婚事一办呢，我们也马上公开关系，紧随其后的就去登记结婚领证。当然了，我知道对你来说接受这件事儿，可能心理上会有一些障碍。可是我想告诉你，不管你接受不接受，在事实上，我都将成为你的继父。呸！做你的春秋大梦去吧。你猜，我要是让我妈在我和你之间做选择，她会选谁呀？啊，那她当然会选你了，毕竟你是她的独生女儿嘛。但是杨家，我觉得我们之间需要将心比心啊。而且呢，我们俩之间都很清楚，也心知肚明，在石天明的问题上，我可是帮了你大忙的吧？我不需要你报答感激我。但是至少，你没有必要破坏我跟你妈妈的事儿，不是吗？哼，这话我算是听懂了。你威胁我呢？我要是不答应你和我妈结婚，你就会把我假怀孕的事告诉石天明。老实说，这个我还真不知道。不过一直以来呢，你不是都把我当成坏人吗？所以呢，我就尽量的努力配合你。想把自己变成一个坏人，可是到现在为止，我究竟有没有成为一个坏人呢？我还真的不知道。所以我就是想告诉你，最好你不要逼我
最后把我逼成一个真正的坏人。哼，那我就先失陪了。你呢，也好好的想一想，明天就结婚了，高兴点。咱们店啊，非得关门到今夜。对呀、啊，最近几天都没什么生意。你看店里的面包，每天都剩一大堆呀、啊。啊，我看来咱俩要找新工作了。拜托你们打起点精神行不行啊？安宁姐，眼瞅着咱们店里的生意越来越好，突然就发生了什么食物中毒事件。赔钱、罚款，把咱们辛辛苦苦赚的钱全都搭进去了。最气人的是，咱们现在店里的生意一落千丈，真不知道什么时候能缓过劲儿。我觉得这事儿有点蹊跷。我查过出事当天我们桶里用的奶油，和平时用的不太一样。是不是供货商那边出了问题啊？我检查过冰柜里剩的没开封的几桶奶油，和他的同一批。质量绝对没有问题，肯定有人动了手脚。对，我也怀疑，好像是有人要故意要整我们。到底谁会这么做啊？都怪我，当初装修的时候为了省钱，就没在操作间也安一个监视器，要不然啊，咱们就能在前一天看到是谁进操作间了。哎，安宁姐，我想起来了，出事的前一天你妹妹来过店里，还带了两个女孩。乐乐来过。他们进操作间了吗？进了，我记得很清楚。乐乐说要带他的朋友参观参观。不会是乐乐吧？他怎么可能会害自己的亲姐姐呢？什么事儿啊，乐乐？新点店出事的前一天，你是不是带朋友去过？对啊，是我的两个好姐妹，我让他们看看我解开的店，显摆显摆呗。那他们进操作间干嘛呀？啊，他们说想看一下蛋糕是怎么做的。怎么了？我怀疑这次出事，跟你那两个朋友有关。不可能，他们平时都把我当亲妹妹看，怎么可能害我的亲姐姐呢？可你别忘了，我可是一直都跟他们势不两立的。那你有证据吗？我是没证据。可是他们前脚走了，后脚店里就出事了。幸好那天只有一位客人来订这种蛋糕，要不然我就真的关门大吉了。乐乐，你以后不要再跟那帮人来往了，好不好？我那帮朋友怎么了？二姐，你没凭没据的怀疑我朋友，你不觉得你很过分吗？哎，乐乐，你是宁可相信外人，也不肯信我这个亲姐姐，是不是？你如果再不醒悟的话，教训你的就不是我，而是法律。你少诅咒我了，我才不要像你一样去坐牢呢。我知道你这两天心情不好，不过二姐，你真的就甘心眼睁睁的看着杨家从你手中把天命哥夺走啊？如果是属于我的东西，谁也抢不走。能夺走的，命里就不该有。到手的东西你不用力拽着，别人一抢你就松手，我看是你自己不懂得珍惜吧？乐乐，有些事情你不懂。安宁。虽然我有的时候很讨厌你，包括现在，但你好歹也是我二姐，我绝不允许杨家和石天明合起伙来欺负你。哎，乐乐，你要干嘛去？啊？我要去告诉石天明，杨家早就知道你坐牢是被冤枉的，可他一直隐瞒真相，不是什么好东西。乐乐，我求你了，我答应过杨家的，等他跟天明结婚之后再去指认真凶。二姐，你有病吧？你不觉得自己很可怜吗？你是不是希望全世界都夸你善良，你心里就很满足啊？你知不知道善良过了头就会让人觉得很愚蠢？你活该，你倒霉。是，我已经决定了。把你嫁出去之后，我就要跟宋阳结婚。不行，我不同意你们两个结婚。佳佳
你可以拥有你的幸福，为什么我不行？我还不到五十岁，我可以追求我爱情的权利。你跟宋阳之间的不叫爱情，不是所有的婚姻都需要爱情。天明不还是因为爱情以外的原因才跟你结婚的吗？宋阳跟天明能比吗？天明他是个好男人，我们两个之间就算没有爱情，但是结了婚之后，一旦我有了他的孩子，他会对这段感情负责的。可是宋阳不一样，宋阳他不光你们两个之间没有爱情，而且他满肚子坏手，你跟他结了婚之后，你会后悔的吗？是，宋阳可能开始是为了我的钱。可是这么多年过去了，我相信他对我或多或少都有点真感情。不行，反正我不同意。如果你要是非一意孤行嫁给宋阳的话，那你就别认我这个女儿。好，你要这么问，我就选宋阳。妈，你居然为了宋阳不要我这个唯一的女儿？你还知道你是我唯一的女儿？你有考虑过我这个妈妈吗？你考虑过我未来的生活吗？你心里想的只是天明，你只为你们的未来做打算。我算是看透了。你们这一代，不管是男孩女孩，哼，只要一长大，根本不属于父母，你们属于社会，属于自己的小家庭。如果不选择宋阳，你能陪我一辈子吗？我行了，佳佳，你知道妈妈是爱你的，你不要再跟我说这种赌气的话，好不好？我也不相信，如果我真的跟宋阳结婚了，你就不认我这个妈妈了。好了，等给你和天明办完婚礼以后，我就要考虑我和宋阳的婚礼了。到时候你这个女儿，是给我送上祝福，还是诅咒？随便你。不要为他不开心了，我明天还要举行婚礼呢。早点回去休息吧。是不是哭了眼睛就会肿？是啊。那我不哭了，我明天还要美美的做你的新娘子呢。我打算等到我们结婚了以后，再去慢慢的劝我妈和宋阳。早点回去休息吧。嗯，你送我回去吧。你看我心情这么差，开车一定会胡思乱想的。嗯，不然你送我回去好不好？嗯。好。来
恭喜洪总，恭喜恭喜恭喜！哎呦，蒋总，蒋总啊，恭喜恭喜恭喜！欢迎欢迎啊，欢迎光临啊，蒋总！哎呦，蒋总，哎你好，呃，我们公司最有价值的黄金单身汉被你女儿给拿下了。我要是有女儿的话，绝对给你抢这个女婿。哎呦，蒋总，你在商场上已经压我一层头皮了、嗯，这幸亏生了个女儿，要不然你还得赢我一回，嗯、是吗？好<笑>，谢谢啊，恭喜恭喜啊！陪他进去吧。对，恭喜。好，黑明，恭喜。好，谢谢蒋总。哎，蒋总，好，高兴一点，笑一个。啊。怎么不是很高兴啊？好了吗？好了，我们下去吧。你怎么看起来这么憔悴啊？你是不是昨天晚上没睡好啊？可能是吧。这马上就要喜宴了，你这脸上一点喜色都没有。和我结婚，你就这么不开心吗？佳佳。从今天以后，我一定会尽一个好父亲、好丈夫的责任的。今天是杨家还有天明结婚的日子，你怎么不去、啊？我觉得那不是什么喜事儿，所以不去也罢。你还是跟以前一样，那么尊重自己的内心选择。你还是不肯原谅我。我知道原来我太不懂得珍惜了，但我也希望你不要那么轻易做决定，可以吗？在这世上，有多少爱情错过了还能重来？当我以前深深的爱着你的时候，你不知道珍惜，可你现在知道珍惜了，一切都过去了。现在说这些，都太晚了。可是你愿意让安逸叫一个跟他们一点没有血缘关系的人做爸爸，对吗？你放心，我和大伟啊会一起抚养安逸，给他过上最好的生活。如果你不放心，你可以随时监督，有问题的话可以向法院起诉，要回孩子的抚养权。你决定了。他的小腿腿。相视而立，杨家小姐，请问你是否愿意与石天明成为合法夫妻？无论疾病健康、贫穷富贵，都会爱他一生一世。请问你愿意吗？我愿意，我愿意。石天明先生，请问你是否愿意与杨家小姐成为合法夫妻？无论疾病健康、贫穷富贵，你都愿意守护他一生一世。请问你愿意吗？石天明先生，请问你
俊逸吗？等一下。出事了！出什么事？他昨晚出去飙车，出了车祸，现在还躺在医院昏迷不醒呢。天明，天明，天明，佳佳，天明，天明，佳佳，这怎么回事啊？这是？对不起。请问有何出车祸送来的女病人叫安宁，在不在这里？王姐，帮我查一下。天明哥，罗小姐已经闯到重症监护室去了，你跟我来。喂，什么？小宁出事了。宋阳、许墨轩那种男人不一样的，没想到你比他们更混蛋。许墨轩至少从头到尾都是爱我大姐，而你呢，一边说爱我二姐，一边跟别的女人在一起。这都是我的错，都是我造成的，都是我害的。在里面的人应该是我，为什么受伤的不是我？是在爱他。如果安宁死了，你的良心会安宁吗？天明，佳姐，你为什么要害我二姐？你明知道她当年坐牢是被冤枉的，可你为什么不把真相说出来，还跟她抢男朋友？如果我二姐有什么三长两短？你的良心能过意得去吗？你还是赶紧走吧。你穿成这样，等他醒来，你是想刺激他吗？说我说两句话，我很快就走。天明，我现在正式宣布，我跟你的婚礼取消了。男人只有你一个吗？追我的男人多到可以填满整个护城河了，我才不稀罕你呢。那孩子怎么办？天明，你有的时候很精明，但是有的时候却又傻得无药可救。其实那天晚上在我家，你跟我之间
我们什么都没发生过。可那些证据，那些证据，都是我伪造的，包括那张怀孕证明都是假的。天明，我从头到尾都在骗你。我希望你不要恨我。乐乐，我求求你不要恨我，不要恨佳佳姐，可以吗？你现在知道安妮对你的感情有多深了吧？好好照顾她，别让她再离开你了。欢迎啊！好，哪里哪里，快请进吧。杨总，杨总，那您先坐，我去泡杯茶。不必了。我今天来你这儿不是来喝茶的，更不是来做客的。那你是？宋阳，我要你马上离开我妈去公安局自首。你笑什么呀？我跟石天明的婚约已经取消了，我们俩相互利用的关系到此为止。杨总，你先别冲动，冷静冷静。你听我把话说完。你那些影像资料呢？确实能证明七年前我伤害过你，但是也能证明那只是误伤啊。现在你已经康复了，而且没留下什么后遗症。即使我去公安机关自首的话，也未必会坐牢。可是话又说回来了，如果我往检察院走一趟的话，你唯一的亲人，也就是你的母亲。肯定会坐牢啊！你什么意思啊？永新能顺利的发展到今天，一直以来走的都是光明正大的正路子吗？如果不是偷税漏税、虚开增值税发票、投机倒把这些违法行为，永新能发展的这么快吗？你又在威胁我？是你先威胁我的，杨总。而且你千万不要怀疑，我手上这些证据是不是能够充足的证明，把你的母亲能告到，让她进监狱？我跟了她八年了，这么长的时间，就算我一点长进也没有，至少我得给自己想条后路吧乐乐在我的电脑上发现了这段视频，他还考了一份给安静。可是安静为了对付宋阳，并没有把这个视频给安宁看。难怪安宁要跟安静断绝姐妹关系。可他为什么连我都不告诉我？其实安宁这样是在为我考虑。他之前有来悄悄的找过我，让我去举报宋阳。他说：“这样既可以还他清白，又可以保住我在你心目中的形象。可是我却为了留住你，就骗他说，说我已经怀了你的孩子。”天明，我现在越来越能理解你为什么这么爱安宁了。她真的是一个值得你爱的好女孩。傻瓜，佳佳。
。那你现在可不可以去举报宋阳，还安宁一个清白？我今天来就是想要找你说这个事儿。我真没想到宋阳他这么有心机，这么多年来一直在暗中搜集我妈各种偷税漏税、虚开增值税发票，还有行贿等一系列违法的证据。如果我现在去举报他，那就相当于把我妈亲手送进监狱。但佳佳，你有没有想过，如果继续让宋阳留在永新，留在你妈身边，他就是一颗定时炸弹，对你妈，对永新，是一个灾难。那我妈呢？我总不能眼睁睁的看着我妈去坐牢吧？佳佳，说实话。今天就算没有安宁这件事情，我真的觉得长痛不如短痛。你好好考虑一下。这个事情事关重大，我真的一时做不了这个决定。我打算这两天好好的找我妈聊一聊。天明，你能再给我几天时间吗？谢谢你了啊，不客气，这是我应该做的。接下来呢，病人啊需要多观察几天，呃，如果不出现什么不良反应呢，就可以出院了。我知道了，太感谢您了。谢谢。天明，他已经醒了。你醒了？有没有哪里不舒服啊？啊？你们怎么来了？小宁。你昏睡了整整两天两夜，不止我和乐乐一直陪着你，还有天明。你这次啊，可把我们大家都吓坏了。对啊，我直接冲到了婚礼现场，跟他说你出车祸了，他就什么都不顾的跑来了。我又不是自杀，也没有情绪失控，这只是一次意外，只是因为我骑车技术不好。你们两个快回去好好过日子吧，不要再来了。二姐，你别口是心非了。这年头当圣母是没有好处的，敢于追求自己的幸福才是主流价值观。乐乐，好好跟你二姐说话。大姐，二姐这外伤好了没用，咱得把她内伤治好。对了，二姐，天明哥和杨家的婚礼已经取消了。可是，可是你们的孩子怎么办啊？孩子，我们哪有孩子啊？安宁，对不起，我骗了你。其实那份怀孕证明是假的，是我让宋阳伪造的。那天晚上，天明他在我家，我们两个什么事儿都没发生。安宁，对不起。你一直都对我这么好，可是我却欺骗了你。你知道吗？那天在婚礼上，天明他一听说你出事了，那种失魂落魄的样子，让我突然间明白了，其实婚姻带给两个人的，只有法律上的关系。可是天明，他永远都没办法爱上我，所以我已经决定退出了。小宁。通过这件事情，我们已经看得很清楚了。天明他是真的很爱你，而且你也依然爱着他。如果杨家主动退出，你们就好好在一起吧。这个银手镯，我现在正式的交给你了。谢谢你的成全，但这个镯子。是不能要，为什么？也许我跟天明是注定的有缘无分了。为什么我都退出了，你们两个还是不能在一起啊？是啊，小宁，杨家他已经主动退出了，你为什么不能和天明在一起呢？这样吧，这个暂时由我来保管，我改天亲手给安宁戴上。
。既然人家两个不想说，我们也别勉强他们了。搞不好啊，等我们这帮电灯泡撤了以后，人家俩人自动就能抱在一起了呢。那我们这些电灯泡就撤了吧。两天两夜没睡了，我可撑不住了。我送你、啊。不用了，你也两天没休息好，赶紧回去睡觉吧。走了，啊，乐乐，我送你吧。安宁，祝你早日康复。那我们就先走了。走了。安静。呃，能不能给墨轩一个机会，让安逸拥有一个完整的家？这件事情我已经和墨轩商量过了，他说他尊重我的选择。我的婚礼，如果能够得到你们的祝福，我会非常开心的。可如果不能，这将是我这辈子最大的遗憾。好好照顾他，我先走了。你的摩托技术是我教你的，你现在那三脚猫功夫，学人去飙车，啊，想丢我这个师傅的脸啊？别岔开话题了好吗？我姐这次是下定决心要嫁给蒋总了，那样的话，我们可能就要做一辈子的好朋友了。安宁，这一次我差点永远失去你。我不会再让这样的事情发生的。我一定会想办法，排除所有的困难。怎么开车的呀？你说个事儿，我决定再续弦。对于这个女孩来说，也谈不上有什么爱情。我我我知道她并不爱我，她需要的只是一个依靠。而我呢，而我需要的是一个伴儿。能原谅我吗？我知道我这辈子欠你的，是注定还不了的。但你放心，我跑不了，我真的跑不了。我死了之后，我还会跟你合葬在一块儿。到那个时候，我得当面跟你请罪，你再一条一条跟我算。江总，有客人来了。谁啊？史天明，史总。江总，我今天来是想跟您说一声不好意思。前阵子我的状态不是很好，希望您不要介意。你想通了。坐。我年轻的时候啊，也因为一时冲动，犯下终身忏悔的事。但你的运气比我好啊，你你还有机会跟我道歉，我接受，啊。可是我犯下的错误，我想，对于我亏欠的人跟他道歉，我却苦无机会。愧疚的人是，那都是过去的事儿了。那是我年轻犯下最大的错过，我也因此被判了五年的刑。你知道这些年来我为什么不曾再娶吗？那就是我对我亡妻的一种忏悔。
江总不是决定了要取安静了吗？天明，我已经都五十多了，你说我的好日子还有多久啊？十年，二十年，可是我已经用了三十三年来忏悔我过去的罪过了，所以我觉得。我现在想重新开始面对我一个一种新的生活。二姐，这样可以吗？我给你削个苹果吧。二姐。我仔细问过我那两个姐妹了，她们都信誓旦旦地说，这次你西点店出事，跟他们一点关系都没有。二姐，你听我说完嘛。另一个和我比较要好的姐妹，偷偷地告诉我，说他们提前就知道你的西点店要出事，所以早在大家面前幸灾乐祸了。现在肯相信你二姐说的话了。可是我想不通，我和他们是结拜姐妹啊，他们为什么要对我的亲姐姐下这样的狠手？难道以前他对我的好，都是装出来的吗？乐乐，你不要被他们那些所谓的江湖义气给骗了，他们偷东西、抢劫，还在我店里下毒，你就应该跟他们断绝关系，然后去举报他们。举报？我不敢。我害怕坐牢，而且慢点。乐乐，你以前确实做过一些违法的事情，但那个时候毕竟你还年少无知，而且又是受别人胁迫的。如果你去主动自首的话，法院一定会从轻处理的。二姐，我现在心里挺矛盾的，你别逼我。等我再好好想想吧。我其实不是逼你，我只是不想看着你再背着这些罪恶继续生活了。等我把伤养好，出院之后，我就陪着你一起去把这些事情做个了断吧。安宁，莫勋哥来了。哎。今天看上去气色不错，自己做起来的。安逸呢？安逸在幼儿园呢。你这回出车祸的事儿，我也没告诉他。还是你想的周到。你别想太多了，安心养病啊。那蒋总，准备什么时候举行婚礼？尽快吧。那我先祝福你们。谢谢。蒋总，有人送了一封信到前台，说是给您的重要资料。如果没什么事的话，我先走了。小姐，别害怕，我们就是请你来做客。你,你们快放了我，我要回家。安小姐，你要走，我当然不会勉强你。不过
，你不能说走就走了吧？啊？你们，你们到底想干什么？想回家？啊？很简单，帮我们给盛世集团的总裁蒋大伟打个电话吧。聪明人打交道，你这么聪明，什么话该说，什么话不该说，不用我教你吧？用免提。安静，你怎么样？他会救我。别急，别急，安静，我会救你的，别急哈。我在。蒋总，你刚才也听到了，你的女人在我们这儿做客呢。现在她想回家了。不是你，你怎么称呼啊？我们是谁不重要，重要的是，你的女人在我们手里。你如果还想让她回到你身边。总得犒劳犒劳我们吧？你要怎么犒劳？不东，你拿出五百万，你的女人，我会毫发无伤的给你送回去。哎，身家几十亿的蒋总，连一点茶水钱也舍不得出。那茶水钱是多的是啊，但是不会给你们这种人渣喝。我蒋大伟也从来不受人胁迫，你们爱咋地咋地啊！你身家几十亿会舍不得这五百万？你不是还买过一辆宝马给他砸着玩吗？那是我的事儿。我再告诉你，我女人多的是，多她一个不会多，少她一个也不会少，你们随便。大伟，他娘的，这些土豪眼里就他妈有钱。我们兄弟他妈讲义气，大伟，大伟，你怎么能这样对我？老爹他妈给老娘鬼哭狼嚎的！你以为你自己是个宝啊？他会救我的，他会救我的，你再给他打一个电话吧！屁！你他妈一文不值！你这样会对安静不利的。我如果表现出越在乎的话，他们越不会放人。只有这样子，安静才会安全。如果他们不吃这一套呢？如果他们撕票呢？不会。他们要的是钱，没有必要为了一条人命，别费个罪名。呃，幺幺零吗？我不懂这帮有钱人，舍得在女人身上花钱摆阔气，不舍得花钱买他们的命。给你家里人打个电话，让他们拿钱来赎你。我家里人没钱，我我我家里人真的没钱。要不这样，你们把我放了，让我回到蒋大伟身边，我给你们弄钱，想要多少都可以。我娘三岁小孩呢，啰嗦什么呢？打！我寻哥吃点吧。给冰浩吃吧。二姐，吃点苹果吧。我吃不下。安宁，安静今天来了吗？我给她打电话，总是打不通。啊，他没来，他昨天走的时候我就没再联系他了，可能前几天照顾我把他累坏了，我想让他好好休息一下。他是不是把我的电话号码屏蔽了？他就要嫁给蒋大为了，可能也不想跟我联系了。谁让你当初那么绝情，在我大姐怀着安逸的时候还和他离婚？乐乐
乐乐说的没错，这都是我的错。哎，大姐，他手机里肯定有他家人电话，咱自己打吧。我怎么忘了？哎，你们干什么？哎，你们别碰我！喂，你们别碰我！我走。有没有啊，大姐？这是安宁的电话。不，你们别打电话给我妹妹，不要！我求求你了，你你别打电话。表给我摘了。好。大姐。喂。跟你妹妹说两句吧。怎么了？他要是再说，你把他衣服给我扒了。好，好，好，不要！我求求你了，你们不要打给我妹妹，我求求你了，我已经牵连他太多了。你们千万不要乱来啊！快说有什么要求，千万不要伤害我姐姐。告诉蒋大伟，让他拿五百万来。五百万对他来说不过是九牛一毛而已。二十四小时之内，我要是拿不到钱，我就对他不客气了。哎，喂喂，这些人都是什么人？我我我不知道啊，但是听起来好像是一群女人。女人。嗯、大姐，拿去给石头交医药费吧。动作还挺快呀、啊，这么快就弄了这么一大笔钱。呀，乐乐可以啊，是不是运气好碰上头大肥羊了吧？啊，不可能，人家乐乐可不比咱们，早就洗手上岸了。这钱说不定问他妈要着呢。我妈哪来这么多钱呀、啊？这是我亲大姐给的。亲大姐干什么呢？这么有钱？嗨，这点钱算什么？我未来的大姐夫可是鼎鼎有名的盛世集团董事长蒋大伟，身价几十个亿呢。谁？蒋大伟？你怎么了，乐乐？哦，没什么。我我在想，谁那么大胆，居然敢绑架大姐？哎呀，不行了，我得赶快打电话给天明。别。我来给天明哥打，万一他们再打过来呢？保持手机畅通啊！哦，对了，二姐，我妈今天叫我早点回去吃饭，我先回去了。如果有大姐的消息，你再通知我。哎，乐乐，乐乐，乐乐，喂，这，我，乐乐，他去哪儿了？我不知道啊。哎，天明怎么说？天明正在蒋大伟家，但是蒋大伟拒绝付赎金。拒绝。他还真是不管我姐姐死活啊！他说这是一种谈判的策略。什么策略啊？难道不应该把我姐的安危放在第一位吗？先不说这些了，我们先要搞清楚那帮人到底是谁，他怎么知道蒋大卫和安静的关系的？哎，你去哪儿？咱们得赶快追上乐乐。追上乐乐？我觉得这件事情跟乐乐有关。为什么？乐乐倒是不会伤害大姐了，但是我感觉他好像听出绑匪是谁了。他那帮狐朋狗友，什么事情都做得出来。我担心他一时冲动去找那些狐朋狗友了。哎，你别动了，你在医院待着，你伤还没好呢，我怕你也帮不上什么忙。随时听我和电明哥的电话啊。哎，莫轩打扮一副有钱人的样子，没想到啊，生死关头连个救他人都没有
，亲情、友情，你通通都靠不住。那句话怎么说的来着？人前显贵，人后受罪。这种傍大款的女人啊，没有一个好下场。警告你啊！在我们拿到赎金之前，谁也不能离开这儿。他不行，你也不能。大姐，你还拿我当你的小九妹吗？我们可是一起拜过关公的姐妹啊！正因为我们是姐妹，才应该有福同享，不是？你亲大姐傍了个大款，我们也应该跟着沾点光，不是？你，你们，看来我二姐说的没错。西点店的毒蛋糕也是你们动的手脚。事情都到这份上了，我也不瞒你，没错，是我让你三姐四姐去的，给你那个自以为是的二姐一点教训。你们也太狠了吧！原来你们以前说的感情啊、义气，全是骗人的。你们为了钱，连洗把的道理都不讲了。安乐，我说你也不小了，怎么还这么幼稚啊？什么情啊、义啊，都太虚了，最后都得落在钱上。你能帮我们拿到钱，就是有情义；拿不到，还说个屁情义。大姐，我看你们还是放过我们吧。我看在以前的情义上，就当这件事情没有发生过，否则。你们将来后悔莫及，绑架可是重罪。安乐，我要是被抓了，你也跑不了。多亏了你告诉我，你未来的大姐夫是赫赫有名的富豪蒋大伟，我们也不会请你姐姐来做客。大姐，对不起，我没有想到我一句话去害了你。废他妈什么话呀！绑起来。快快，你给我快，等我滚开，别过来！行啊，安乐，长本事了啊！行，别怪我们没有情义，狗剩！都别过了，快点敢过来！顾君，许墨轩，未婚夫不理你。你前夫倒来救你了，少废话，把刀放下，要不说不客气了。就你这德行，还想英雄救美呢？先救你自己吧。手术呢？你跟乐乐呢？体检怎么样？有没有问题啊？我们都没事儿。请问两位，现在能给我们普及一下笔录了吗？对不起，我现在脑子很乱，能不能等我朋友做完手术了，我再去跟你们做笔录？可以，你呢？现在能做笔录了吗？麻烦再给我一点时间。二姐，都是我的错。当初我要是听你的，你的西点店就不会出事儿，大姐也不会被绑架，许墨轩的手也不会受伤，都是我害了你们。大姐、二姐
你们能原谅我吗？原谅我啊！我想清楚了，我要把他们干的坏事通通举报出来。警察同志，我不仅要给你们驱路口供，我还要自首，我要举报一个犯罪团伙。那好，那你现在跟你们走吧。乐乐，不要怕，姐姐会支持你的。墨轩，墨轩，医生，他情况怎么样啊？他的右手伤得很严重，肌腱、神经、骨骼全都断裂了。我们给他重结缝合好了，以后他的基本生活方面不会有太大问题。医生，那他以后还能画画吗？画画？他是个画家，他的右手对他来说非常重要。他的手以后能恢复吗？还能画画吗？他的右手以后不能做高度精密的工作了。画画吗？也许画着玩还可以。都是我害了你！不好意思，我们要推他去化疗室。木轩，姐，木轩。今天画的什么？给我看看吧。没什么。现在三岁小孩都比我画的好。墨轩，对不起，都是我的错。哎，别这样。我右手画不了了，我还有左手啊，啊。说不定我还能自成一派，比如什么左撇子画败之类的。都这时候了，你还哄我开心？我们除了开心还能做什么？可你越这么说，我就越难过。你别这样，我真是这么想的。我原来做了太多无情无义的事儿，有这样的结果，我很安心，因为这是老天对我的惩罚。木轩，安静。无数次了，我都想补偿你，可是我无能为力。不过现在你也不需要我为你做什么了。我对你来说没有任何意义了，墨轩，我不许你这么说。本来我一直有一个梦想，就是有一天我能够开个人的全国巡回画展。可现在，这个梦想可能也实现不了了。
。墨轩，你放心，经过康复训练，你的右手功能可能会完全恢复的。再远吧。安静，你知道吗？我在法国的时候，有一个机构曾经想为我投资，被我拒绝了。为什么呀？你不应该放弃这个机会回国的。不，我必须回来。只有回来，才能找回我失去的一切。我曾经以为，只要我坚持，你就会原谅我，回到我的身边。毕竟，我们拥有那么多美好的回忆，还有可爱的女儿。我甚至以为，我能给你一切。可惜，我错了。我现在只是一个废物，我依然斗不过命运。嗯、徐墨轩，我警告你，我不许你这么说我丈夫。轩，我们重新开始吧。就像你刚才说的，我们之间拥有那么多美好的回忆，还有一个可爱的女儿。我们一起经历了那么多磨难，也接受了彼此的不完美。现在的我们，就像是两只。剃掉半边刺的刺猬一样，已经懂得怎么去爱，怎么去包容。安静，墨轩，我会一直陪在你身边的。不管你以后是开画展还是摆地摊，我和安逸啊，永远都会陪着你。墨轩，我不会让你再离开了。分手吧！你别闹了，好不好？你还在生我的气？我不去数你，那是策略，不是不关心你。我是认真的。我们分手吧。你是怎么了你？我知道了，你是为了那个婚前协议书是吧？我告诉你啊，我那么做，我只是在试探你。我蒋大为是那么绝情的人吗？我不是我已经决定和墨轩复婚了。你疯了！你，他现在已经是个废人了。他他以后连他自己他都养不起，或许还要你来养活他。我愿意。我承认，我以前啊，贪图富贵，爱慕虚荣。也因此做了很多伤害我爱人还有亲人的事情。可现在，我终于明白了，原来真正的幸福，并不一定要建立在金钱还有物质的基础上，更重要的是，你有没有能力去爱、去被爱、去感受爱。也许，未来的日子，我会很苦，可是我不怕。因为我还有双手，而且爱
不也是一种责任吗？而现在的我和他，也都敢于承担这份责任，为了安逸，也为了我们自己。大卫，再见。请问是许墨轩许先生吗？对，我是蒋大为。啊。哦，听说你受伤了，特别过来看看你。您请坐。许先生真是一表人才啊，呃，这浑身散发出这种年轻人的艺术气息。过奖。你这个手伤的要紧吗？能不能完全恢复啊？应该没问题。如果我加紧锻炼的话，我唯一担心的就是影响我的画画。哦，那也就是说，如果以后好的话，那不一定能画得出比以前更好的画。可能吧。那真是可惜啊。徐先生，那我也认识一些这个书画界的朋友啊。对他们来说，他们最大的愿望呢，就是能够在全国甚至世界各地开上自己的巡回画展，让自己的作品呢，能够成为各大艺术中心的收藏品。这我不知道，许生有没有如此的梦想？我当然有，啊，但是我现在想的比较现实一些，想找一份稳定的工作，能够维持生计，然后尽快恢复我的手。不不不不，你可以不用那么辛苦。如果你愿意，我可以帮助你实现这个梦想。我可以先在全国各地，甚至世界各地，帮你举办你个人画展，然后出版画册。我再经过媒体的炒作包装，在很短的时间之内呢，帮你打造成一名知名的画家。要记得，你现在伤还没完全好，一定要注意休息啊！知道了，师傅。你怎么变唐僧了？唠里唠叨的。等等，我要先给你带上。哎，不行，至少现在还不行。为什么？你姐跟蒋大为已经分手了。总之呢。今天你不答应，我就赖在你家里不走啊！哎，你前一天还差点成为别人的新郎呢，有你这么厚脸皮的吗？在感情路上，脸皮太薄会死得很惨的。总之，今天我必须要等你一个答复，要不然我真的赖在这里，我不回去了。哎，真拿你没办法。我看这样吧，我们把这个决定权呢交给老天爷。现在呢是个大晴天，也看不出来明天是什么天气。如果明天也是晴天的话，你就再等等。如果明天下雨了，就说明老天爷也支持我们两个在一起，我就接受他，怎么样？好，那就一切交给老天爷决定。嗯，拜。拜。您到底是什么意思？这意思就是说，虽然你不能再画了，但是我还是可以帮助你实现你的梦想，让你成名。这样，你以前的作品呢也会水涨船高，而且会越来越贵。那另外呢，我会在北京帮你开一家画廊，你可以一边经营画廊，一边来做附件。即便你的手不能完全恢复，但是你的后半辈子啊，你不用愁了。你为什么要帮我？很简单，嗯，就因为你救了我的未婚妻，所以
我特别来跟你表示谢意。顺便呢，我也想让安静有一颗清净的心。是安静让你来的？那男人之间的事，他不用知道。徐仙儿，不要用心理负担。对不起，我不能接受。你不接受？对。为什么？无功不受禄。好。既然许仙有所顾忌的话，那我就实话实说好了。你现在只有接受我的安排，安静他才能够无牵无挂的嫁给我，否则的话，他会对你有一辈子的愧疚。你让我离开安静，对吗？你是聪明人，但是我的爱情不讲条件。那安静呢？难道你就心安理得让他对你愧疚一辈子？我想我能给他力所能及的幸福。许仙。你有没有想过，你除了画画，也就别无所长了。对，纵使你的手好了之后，你能找到什么样的工作去养活他们？那万一找不到呢？万一找不到，你是不是要把这个重担压在安静的身上，让他出去工作，然后你心安理得躲在家里吃你的软饭？我知道这是谁听了心里都不舒服，但我说的是事实。我只是要你看清楚，你所谓的力所能及的幸福，那是多空洞、多可笑。我再告诉你，安静他如果一旦选择了你，他的未来将是一个泥潭，甚至是一个深渊。家财万贯是您指的唯一的幸福吗？那你指的幸福又是什么呢？是不是在得意的时候，你就可以抛弃他跟肚子里的孩子，然后去追寻你所谓的理想跟自由？失意的时候，你又跑回来拖着他跟孩子，然后掉进痛苦的深渊里，也在所不惜。你这不是给他幸福啊，你这是枷锁，是道德绑架。现在只要你点头，他马上就可以过上好日子。你凭什么要他放弃唾手可及的荣华富贵？凭什么在你自己穷途末路的时候，你要这个可怜的女人陪着你吃糠咽菜？你没有让她过上一天好日子。凭什么在你最失意的时候，你才厚着脸皮跟我说你爱她？你这叫爱吗？这不是爱，你这个叫做自私、残忍、可恨，你混蛋！我说错了吗？你说的对。没洗澡，刚好呢，回家不用洗。来，给你擦一下。来，擦擦。你干嘛、啊？你哪儿弄来的水车啊？怎么样，聪明吧？嗯。那总之呢，今天下雨了，你呢，就不能再耍赖了。这明明是人工降雨。是你说的，只要今天晚上能下雨，你就接受我的定情信物。你也没有说，到底是天然雨还是人工雨。你耍赖。是啊，我耍赖啊。怎么样？摇啊，摇啊。
好了，你咬过我了就要对我负责任，啊！总之呢，从现在开始，你就别想甩开我了。带我去你房间干嘛？慢点啊，不准偷看。不看。坐下。可以睁眼了吗？可以了。在墙上写下这些名字的时候，根本就没有想过有一天会展示给你看，因为这每一个名字都是我实实在在的痛。但是我现在看着他们，就像是一个个漂亮的音符，在我心头划过。习惯了，每天有你的名字陪我入睡了。由现在开始，这名字的本尊就会天天陪你入睡。不要跟我说对不起，其实我跟你一样，我也失去不起。天明，谢谢你啊，这一路走来，不管多么的艰辛。你始终都没有放开我，我现在才明白，爱一个人就是要永远跟他在一起，永远都不分开。做了什么？是你最爱喝的排骨汤。你总是笑话我说我手艺啊没你好，可我现在不一样了。你尝尝，今天的手艺啊，一定比你强。你以后不用再来找我了，安静。穆墨轩，你说什么？回到贾纳维身边吧。你什么意思啊？他是真心想娶你的，这样对你安逸，以后的生活各有保障。穆轩，你到底在说什么？是不是蒋大伟他找你了？他跟你说了什么吗？没有。我倒是想跟你说点什么。你记不记得我曾经跟你说过一个愿意给我投资的法国画廊？记得吗？我记得，你说过，是因为我拒绝了他们。我忘了告诉你，那个画廊的老板是一个单身的法国女人。你明白我什么意思吗？她叫卡特琳娜。虽然我当时拒绝了她，但是她一直没有忘记我。虽然我现在也不能画画了，但是她告诉我，我以前的作品。他依然看好，我现在变成这样
他也没有嫌弃我，他说要到中国来找我，然后带我回法国，接受最好的治疗，然后在巴黎给我开画展。所以，我想我得离开了。慕轩，你骗我是不是？你这肯定是骗我！你你告诉我，这到底是发生了什么事儿？我没有骗你，我为什么要骗你？我跟原来一样没有变，还是那么自私、冷漠。所以你走吧，我不想让卡特琳娜看见你，这样你和蒋大为，我和他，这样的结果，对你我和安逸，都好。我真没想到你。难道你现在又要自私的剥夺他们母女幸福吗？你别说了，我希望安妮能过得好。我答应你，我离开他，成全你。不过我的未来由我来做主，不需要你的资助。我姐这回啊，总算是想通了。这下她跟安逸还有墨轩终于可以一家团圆了。你说，如果你姐真的嫁给那个老混蛋，我们怎么称呼她？那我们就只能一辈子做朋友喽。嗯。哎，姐，我姐肯定跟墨轩出事了，我去看看她啊。好。姐，姐。姐，怎么回事啊？你是不是跟孟轩吵架了？少宁，姐，你别难过啊，有什么事跟我说。我没听错吧？安静愿意放下一切，跟你过一辈子。你说你要放弃，蒋大为说的对。如果爱他，就应该给他幸福。幸福是什么？有钱就是幸福。这事儿你先别告诉安静，我不想打扰他。等我病好了，我会出院，然后换一个城市生活。对不起，莫轩，我帮不了你这个忙。你凭什么认为，安静跟着蒋大为，就会比跟着你幸福？你看我现在这个样子，配不上的。许墨轩，我告诉你，真正爱一个人，不是自以为是的去替对方选择，而是尊重对方的选择。我跟安宁以前也发生过这样的错误，也因为这样，差点失去了对方。所以我绝对不会让你犯下一样的错误。蒋大伟这个老混蛋，还真的以为自己可以掌控别人的命运。到你了，发什么呆？哦，又怎么了？又跟安宁吵架了。是这样的，昨天安宁跟我说了关于安静的事，我刚才在想，原来金钱真的是万能的。你想说什么
我本来以为经过那件事之后，安静可能会跟许墨轩重新在一起，但我真的没想到墨轩还是经不起金钱的诱惑，就这样放弃。不是我打败了他，那是现实打败了他。如果一个男人他弯了腰，他不能怪风大呀，啊，他只能怪他自个儿的腰杆不够硬。那您明知道他们两个相爱，为什么还拆散他们？如果真的相爱，他能被拆散吗？那就表示他们爱的不够坚定。我只是个催化剂而已。那看来蒋总真的很爱安静。这爱他，他就是一种感觉，是吧？当那个多巴胺上来的时候，他会让你飘飘然。不管你的年纪有多大，你都会有这种感觉。他温柔优雅，进退有度。尤其这一次，他跟许墨轩的事情，让我看到他有情有义的一面。所以，我觉得跟他在一起，我很舒服啊。我决定娶她。不是你们年轻人给谈恋爱，我老人家也可以谈恋爱，是吧？<笑>来到你。姐，这下你知道墨轩的心意了吧？你这次啊，一定要好好把握，好好珍惜啊！小宁啊，真的太谢谢你能告诉我真相了。你说我怎么就没想到墨轩这么做是为了我呢？你别怪自己了，你真是一朝被蛇咬，十年怕井绳。不过现在的墨轩真的不是以前的墨轩了，他已经学会了责任跟担当。你们如果能够破镜重圆啊，一定会很幸福的。我这就准备去见安逸，带着他一起去见墨轩。我相信他看在孩子的面子上，一定会放下一切顾虑，跟着我一起勇敢的面对未来。到时候啊，你就告诉安逸真相，你们才是他的爸爸妈妈，而我跟天明呢，是他的二姨二姨父。让安逸别再喊你大姨了，也别喊墨轩叔叔了。让他改口，叫你们爸爸妈妈。小宁，谢谢你，跟我还客气啊。跟你说过了吗？她是你的二姨，我才是你的妈妈。以后啊，要叫我妈妈，知道了吗？好的，那我以后叫你妈妈，叫阿姨，你妈妈，你们都是我的妈妈，好不好？宝贝真乖。嗯，那等一下见到墨轩叔叔，可不能再喊他叔叔了，要叫他爸爸，记住了吗？记住了，可是见了我以前的爸爸，我不想叫他姨父，我想叫他明爸爸，可以吗？嗯，可以，你喜欢怎么叫就怎么叫。嗯，妈妈，那我们快点一起去看爸爸吧。好，走吧。记得刚才妈妈说的话了吗？放心吧，爸爸，爸爸，爸爸。嗯，护士小姐，这床的病人呢？哦，他一大早就办出院手续走了。出院？可他的伤还没好啊。主治医生也劝过他，可他坚持要走，我们也没有办法。回到贾大为身边吧。你什么意思？啊？他是真心想娶你的，这样对你安逸，以后的生活各有保障。我想我得离开了。
Kan dia. Ini. Kini我现在心情糟透了可你偏偏在这个时候向我求婚你有没有考虑过我的感受我知道你心情不好但真的我是真心想娶你你知道吗我现在手上还没有好就一个人离开了医院他关掉了手机退掉了房子我现在我哪都找
，尤其是竞标底价，那我们就可以从中渔利了。你的意思是，让我从蒋大伟那里得到竞标方案？没错。蒋大伟有个习惯，他是随身带着手机办公。现在呢，他不是有千方百计的红利开心吗？所以，你应该很容易找到机会。机会倒是有，不过他的手机加了密，这都不是问题。安乐不是研究黑客技术的高手吗？不过安乐还在看守所里啊。这一点你可以放心啊。安乐的案子呢，很快就要结案了。我问过我的律师，乐乐的犯罪行为都发生在未成年之前，而且他又有自首和检举揭发的立功表现。所以检察机关很有可能免于起诉。嗯，看来你真的是有备而来呀、啊，消息可真灵通。昨天晚上我妈已经给我打过电话了，再过几天，乐乐就可以出来了。那就祝我们合作愉快吧。握个手嘛。董事会了，他说啊，今天让咱们姐妹好好聚聚，他就不打扰了。安妮啊，以前你让阿姨劝乐乐自首，阿姨还把你骂得狗血喷头的，现在一想，挺惭愧的。阿姨给你道歉啊、哦，你原谅我，特别是原谅我说那些难听的话。白阿姨，过去的事情咱们就不提了啊。就是，事情已经过去了，咱们现在最重要的事情就是开开心心的接乐乐回家。妈说的对，这这这是你们三姐妹的树，我跟你妈照着照，怎么怎么回事儿啊？这，那这样吧，就算你们离婚了，可你们还是我爸妈，我们一家三口照一张总可以吧？哎，爸，乐乐说的有道理，你就跟白阿姨照一张嘛。照不照真的不照，是啊，你就跟妈照一张嘛。哎妈，照一张吧。来来来来，乐乐快走，上来快去，有什么不好意思的呀？就是啊，快走，快点啊。
，来礼物。哎呀，<笑>来，咱们为乐乐的心声干一杯，来，干杯说，干杯，干杯，干杯，干杯。这么多年了，我们还是第一次吃团圆饭呢。哎<笑>，吃菜，吃菜。嗯快尝尝尝尝这手艺怎么样？来来来，来。林叔叔，您吃菜。你你看，这这么长时间了，这乐乐还是第一次叫我林叔叔啊！我这心里边，哈，我这吃菜吃菜吃菜。以前是我不懂事，林叔叔，我敬你一杯。好好好，来来来，哎呀，妈。哎呀，乐乐，你有什么打算吗？我都这么大的人了，总不可能继续混日子吧？接下来我准备把心思放在创业上。哎，这好这好，那个我觉着啊，没事也多看看电视，然后看看上面那个招聘启事，找份安稳的工作啊。我不想找一个普通的工作，当一个普通工薪阶层，我想开一个自己的数码工作室，开发手机网络游戏。哎，这个想法好啊！手机网络游戏的前景特别的可观。不过你想自主开发，这个启动资金哪来啊？乐乐，你看我跟你妈呀，都是老脑筋，这跟不上时代。这几年做生意呢，也是只赔不赚。除了留了留下一点这个养老的钱，实在是没钱给你投资做这个工作室了。我这也是心有余而力不足啊！哎呦，我又没有想让你们出，大姐答应过我的，说要给我开个工作室。哎，乐乐，不是大姐不想帮你，可是我已经和蒋大伟分手了，我的情况你也是知道的。哎，乐乐，我看好你在电脑方面的天分，也相信你一定会做出一番成绩的。我觉得你这个工作室呢，一开始也不用投太多，要不这样，我那儿啊还有我妈当年留给我的拆迁款，一共十五万，我做你股东怎么样？我把这笔钱投给你做启动资金，十五万，足够了。二姐，谢谢你，不用谢我，我不仅要做你的股东啊，我还要做你的顾问，还有策划，这样有一个人帮你，还能稳妥一点。大姐、二姐，不如咱们三个一起干吧。你们快帮我想想，这个工作室叫什么名字？嗯，不如就叫“乐乐数码工作室”吧。嗯，挺好听，太幼稚了，换一个，还嫌幼稚。哎，要不这么着吧，既然你已经告别了过去的生活，开始了新的生活，不如就叫做“新生数码工作室”，怎么样？新生数码工作室，这个好，我喜欢这个。好，好，就这么定了。咱们为这个新生数码工作室啊，再干一杯，来，干杯。你是不是买一个？大婶，大婶，来，你们买一个，少喝点，少喝点，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
。走，快出去跟他们玩吧。